Как мы и обещали, продолжаем мужской разговор с врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, заведующей женской консультацией Ирины Васильевны Ермолаевой. Ирина Васильевна, и снова здравствуйте. Это... Мы обещали нашим зрителям поговорить о партнерских родах. И время первой передачи нам это не позволило сделать. Что это такое партнерские роды? Как они, насколько они у нас распространены в Оренбургской области, насколько популярны? Вы знаете, каждый год увеличивается количество партнерских родов по статистике. И отлично, если это 20% от общего количества родов. Мы, конечно, стремимся к более большему показателю. Партнерские роды – это когда женщина в родах не одна. Ну, конечно, у нее есть доктор, у нее есть акушерка, но еще присутствует кто-то ну, как бы из разряда поддержки. Партнером может быть муж, партнером может быть сестра, подруга, там, доула, то есть кто угодно может быть партнером. Партнер чаще всего оказывает физическую, психологическую поддержку, да? и женщина чувствует там, врача позвать, принести водички, там, окно открыть, там, из пакета что-то достать, да, может быть, какие-то методики обезболивания, там, погладить ее, массаж какой-то сделать, просто за руку подержать. Мне кажется, для беременной женщины, особенно когда, когда она в родах, это очень важно, потому что она в другом э, учреждении, да, это учреждение, родильный дом, для нее неизвестно, это неизведанность какая-то, она в том состоянии, которое тоже с ней, допустим, там впервые или не так часто случается. Это тоже особенное Нуждается состояние. Нуждается в близком человеке. Конечно. Ей нужно, чтобы вот, ну, кто-то был рядом. И большинство женщин хотят этого, но не могут иногда найти партнера, кто с ними пойдет. А официальная медицина только приветствует партнерский род? Однозначно. Мы приветствуем, да. Вот когда, как вот вы сейчас сказали, когда некого позвать? Ну, по разным обстоятельствам. Может, где-то недоверие. Ну, случаи бывают разные. А за кулисами программ вы мне говорили, что существуют специально обученные люди. Поподробнее расскажите. А, не так давно, наверное, у нас появились доллы. Доулы – это специально обученные люди, они могут не иметь медицинского образования, ну, могут, быть, могут быть медсестрой, могут быть психологом, могут быть просто никем не работать могут. Да? Но они чаще всего проходят определенные курсы, и есть определенные курсы, когда готовятся к тому, чтобы поддержать женщину в родах. Эти курсы вот. сертифицируются медицинскими а, учреждениями? Медицинскими да. не сертифицируются. Чаще всего это какие-то такие вот в интернете курсы, дипломы выдают. Я, если честно, не озадачивалась этим вопросом. Я не собиралась никогда быть долгой, но знаю, что они существуют, и их допускают в лечебные учреждения просто как партнера. Но, Вы сталкивались с своей практикой? Да, я сталкивалась с этим. И в некоторых родильных домах есть в штате долгой, да, то есть, например, они просто имеют среднее медицинское образование. Чаще всего это акушерки, которые тоже могут быть доулы в родах. С ними заключают определенный контракт беременная женщина, и у нее есть поддержка в родах. То есть они проходят вот эти специальные курсы и просто поддерживают женщину в родах. Они ни в коем случае не дают никаких советов. Не вмешиваются. Не вмешиваются, тем более медицинского характера. То есть это не про это. Это просто чисто про поддержку. Женщина может поделиться своей болью, как ей больно, что ей плохо, долго может ее успокоить, сказать, что, вы знаете, это нормально в этом периоде. То есть, конечно, на этих курсах они изучают все процессы родов. Они понимают, что происходит, что такое открытие шейки, как доктор посмотрел, как часто он смотрит. То есть, конечно, минимальной информации о физиологии родов они точно обладают. Чтобы поддержать женщину и сказать, что это нормально, они должны как бы это немножко представлять. Они должны ее успокоить. Они могут оказать ей чисто физическую поддержку. Ну, принести ту же воду, там, пакет какой-то она оставила, и даже донести этот пакет. Чаще всего они поступают вместе с ней сразу же при поступлении через приемный покой. А то она, главное, слово, что доверие было между пациенткой Конечно, и долой. Да, то есть они встречаются накануне, обсуждают. То есть женщина же выбирает себе 
что-то близкое, да? Как ей кажется. Да, как ей кажется. Они разговаривают, какие-то принципы, потому что у всех бывают, знаете, разные принципы. Конечно. Вот. Они обсуждают этот момент. И если доула вызывает доверие у женщины, то она заключает с ней там контракт, договор и приходит вместе народы, вместе с ней. И она уже ее партнер официально. Партнеры, партнерские роды официально разрешены. Партнеру необходимо иметь сменную одежду, наличие флюорографии в течение шести последних месяц, месяцев. И, конечно же, тест ПЦР, экспресс-тест, то есть сейчас это актуально. Это всем партнерам, то есть и мужьям в том числе. Всем партнерам, и мужьям, и сестрам, и подругам. Всем одно и то же. Uh -huh. И все, женщина поступает в родильный дом и вместе с Доулой отправляется в предродовую палату. Доула может помочь ей а, взять пакет. Да, там, чаще всего женщина поступает с двумя пакетами. Там у нее и для себя, и для ребенка. А, какая-то там вода, какая-то там может быть посуда, что-то, средства гигиены. То есть это набирается, как правило, два пакета. Тут же может а, подключиться Доула. А, она может действительно позвать врача, если это необходимо. Если женщине плохо, она может ее успокоить. И в палате может находиться и Может находиться с ней и в палате. Ночью тоже, и да? ночью вообще вот, вот на весь Круглый период суть. родов, угу. пока не родится малыш. После того, как малыш родился, и женщину переводят в послеродовую палату, то, конечно же, доула уже уходит. А еще, что современная может сделать доула, это провести фотосессию. Она может сфотографировать женщину. Это сейчас так важно для всех. Это получить первые фотографии, получить видео, отправить их. Да? К сожалению, медицинские работники не в состоянии этого сделать. Да им не до этого. Да, им не до этого вследствие своей загруженности, большой ответственности в данной ситуации. А бывают такие истории, когда женщина во время процесса родов еще помнит об этом и и пытается спросить врача, чтобы сфотографировать. Конечно, вы что? Мне присылают видео, как она в схватках, они монтируют целые фильмы. Это уникально и удивительно. И мне кажется, это очень памятно. Они прям монтируют. Вот у нее схватки, вот она рожает, вот она с малышом. Мне фильмы присылают. У меня нет слов просто. Скажите, пожалуйста, вот как раз мы затронули тему интернета, затронули тему селфи и так далее. Я посмотрел чаты некоторые, готовясь к программе. Я тоже я... смотрю, когда готовлюсь к интернету. <laughs> я, я пришел в ужас. То есть существуют люди, которые реально верят, что можно какие-то травки приложить, у тебя будет мальчик или девочка. Самое страшное, на мой взгляд, что когда люди глубоко подходят к этим всем суевериям, глубоко при том в натуральном смысле этого слова, и во внутренние органы помещают какие-то амулеты, талисманы, слушают каких-то непонятных людей, которые им говорят, сколько там надо считать, какие-то цифры произносить, это еще ладно. Какие-то пить какие-то настои чего-то. Вот 21 век. Вот вы сталкивались с такими случаями? Мне кажется, вы какой-то прям сильно устаревший интернет посмотрели. На самом деле такое бывает. Раньше это было гораздо чаще. Вот это раньше очень здорово практиковалось. Сейчас все больше, я считаю, все равно я верю и вижу, что больше осознанных людей. Но, к сожалению, это бывает. Кто-то рассказывает, что нужно обязательно светить фонариком. В процессе, значит, в процессе чтобы ребенок понимал, куда ему идти. И люди в это верят. И люди в это точно верят. Да, кто-то говорит, что нужно наливать масло во время беременности на область промежности, все растягивать, потому что, чтобы подготовить пути маслом, это тоже, я считаю, такой миф. Это абсолютно. очень опасно, наверное. Это очень опасно в плане травматизации. И Ни в коем наличие... случае это нельзя, и... уже, нельзя делать. Да, и инфекции, да, то есть это делать тоже нельзя. Некоторые приносят с собой какие-то медитации, какие-то музыки, какие-то арома масла, я не категорически к этому настроена. Пожалуйста, может быть, действительно, медитация отвлекает и полезна, просто она психологически успокаивает женщину. Может быть, какие-то арома масла. Я, например, не против род, родов в воду, потому что это тоже расслабляет женщину. Все, что не делает женщину спокойнее в родах, это все хорошо. Но в пределах разумного. Опять же, эти роды в воду. Есть определенные показания и противопоказания, они очень строгие. Далеко не всем это можно делать. 
К сожалению, у нас в Оренбурге нет такой методики, но в Москве да, активно практикуется. Так вот, самое главное, чтобы вот эти помощники, эти партнеры, которых взяли в роды, они не командовали процессом вот именно с этой точки зрения, понимаете, которая абсурдна. Не противоречили традиционной да, медицине. Да, традиционной. Они не должны давать советам врачам. Они не должны настраивать женщину. Иногда происходит такой настрой. Ни в коем случае не соглашайтесь, чтобы вам резали промежность. Или там вас кисарили, ни в коем случае. К сожалению, ни один врач не настроен на это изначально. Ой, то есть, к счастью, не настроен. Но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда это, когда необходимо для это жизни. просто необходимо для жизни ребенка, чтобы спасти его от травматизации, чтобы спасти его вообще там от гипоксии, да, от каких-то экстренных ситуаций. Поэтому это просто необходимо. И вот это недопустимо, чтобы вот этот человек оказывал какое-то давление на роженицу что в том, что нужно что-то сделать, противоречащее медицинским постулатам. А, то есть вот партнер должен поддерживать женщину морально и психически все без всяких не лезть советов. с какими-то свечками да, там, да. И, и такое заговорами. бывает знаете и домашние роды нет нет да случаются когда женщина решает рожать дома выбирает себе акушерку ну вот как бабка повитуха была да Такое бывает. И я знаю случаи, которые плохо заканчивались и гибелью а, ребенка, и массивным кровотечением, что потом приходится спасать женщину. И после таких домашних родов вызывают скорую помощь и обязаны привести в родильный дом для того, чтобы осмотрели и маму, и малыша. То есть такие случаи случаются. Но вот знаете, наверное, ну один-два, может быть, в год, в два года. Ну вот не более. Но если женщина не доверяет своему лечащему врачу, да, в женской консультации. У нее есть выбор, другая женская консультация, да, другие э, врачи. Но, но обязательно это должны быть только медицинские работники. Ну, я в этом категорично, я врач традиционной медицины, и я всегда думаю, что существует выбор специалиста. У нас, к счастью, их достаточное количество. И согласно федеральному закону 323 об охране здоровья граждан, женщина имеет право выбрать врача. Но именно врача. А врача. Согласие этого врача, конечно, в некоторых случаях, если она не относится к данному лечебному учреждению, но тем не менее она имеет право выбора. Такой момент. В партнерских родах, когда участвуют мужья, насколько это доставляет хлопот над персоналом? Бывают такие моменты? А, ну вот когда начинаем разговаривать, вот подходит время к родам. Ну там чаще всего в 36 недель. Я начинаю разговаривать со своими беременными о том, как вы видите свои роды. А, вот, что бы вы хотели, а, как это происходит, кто вас поддерживает. А, она говорит, вы знаете, моего мужа брать нельзя. Он обязательно упадет в обморок, врачи будут его откачивать. А, бывает такое, но может, это казуистически. Но это такие редкие случаи, знаете, потому что мужчина, он не стоит у промежности женщины в родах да, вместе с врачами. Ведь его функция поддержать ее. Опять же, как мы говорили, поддержать да. за ручку, доброе слово за ручку, сказать. Да. Сказать, что милая, любимая, там, проявить какую-то любовь. Все будет хорошо, я рядом. Это наша семья, сейчас родится наш малыш. То есть вот эти вот слова, они очень важны женщине, и она не в панике. Он ее просто держит крепкой мужской рукой, и она не в панике. Вы знаете, что дискоординация родовой деятельности, когда применяют, вынуждены врачи принимать, как, применять какие-то методики, чтобы помочь да, вмешиваться в процесс, она чаще всего бывает от спазмов. Mm -hmm. То есть, когда женщина в тревоге, когда она mm -hmm. в истерике, так скажем, грубо. Да? И вот в этом случае партнер, он может ее успокоить. А я думаю, что мужчина, он всегда более сильный, он более с трезвым мышлением, чем она находится в состоянии... Вот а главное этом, успокоить. Да. Главное ее успокоить. Больше ничего не надо. Запомните одно, мужчина не стоит у промежности, мужчина не видит этой крови, но он рядом со своей любимой, и он потом первый увидит этого малыша, возьмет его, пересечет пуповину. Это такой тревожный, вообще такой волнующий момент. Мне кажется, вообще, да, трогательный момент, что, ну, для каждого папы это важно. И он потом 
чувствует такую ответственность вообще. Они потом приходят вместе, он прям держит своего малыша, приходит потом ко мне, например, на прием, на осмотр, рассказать о своих родах. И вот папа, который был на родах, он очень такой вот ответственный, он прям этого малыша опекает. Мне кажется, это повышает ответственность мужчины. А в вашей практике, в практике ваших вот ближайших коллег были случаи, когда по несколько раз рожали уже партнерскими родами муж и жена? Конечно, конечно. Это... Это были и такие случаи. То есть они стабильно идут вместе. И когда женщине говоришь, вы хотите, как вы видите свои роды, вы будете заключать контракт или еще что-то. Она говорит, ну что вы, я традиционно рожаю с мужем. У нас все отлажено. А иногда женщина жалеет, что она не взяла мужа, и в следующие, да, и в следующие роды она обязательно его берет. Такие тоже случаи есть. Что вы можете в заключении нашей программы посоветовать мужьям, будущим отцам? Ну, вы знаете, я традиционно, что мужчина должен брать ответственность за свою семью, за свою женщину, за своего малыша. Он должен контролировать ситуацию, и он должен быть, я считаю, мое мнение, в этот волнующий и такой ну, важный. важный в жизни каждого человека момент. Я хочу, чтобы все мужья поддерживали своих жен и были всегда рядом. Спасибо вам большое.